圈套了，玄魔啊，怎么了，霍斌？什么事儿？你可来了，找钥匙，找钥匙，我被锁进来了。你家那么大，我上哪儿给你找去啊？反正我知道，客厅里肯定不会有钥匙。小华啊，我们还是好朋友。玄魔，接电话。哎，好，我这就给你找。找到没？哎，哎，我找到了，找到了，我找到了，找到了！快，快上来，快上来，快！这什么东西啊？我要离开这个不讲理的家？你以为你小学生啊，还玩离家出走？小学生，他们还当我是幼儿园的呢，关我禁闭！那，那你离家出走，你去哪儿啊？菜市场。啊，菜市场。哎，你去菜市场干嘛？吃饭。啊，这么奇怪，去菜市场吃饭。啊，怎么办啊？都怪我不好，是我没有想到这件事情的后果，让他们几个形象都受了损，还因为我伤了感情。怎么办啊？要想想办法给他们澄清啊！哎，你怎么来了？完美男友牌店的宝。原生态无污染，永久使用不用维修的暖宝宝，坦克尔小姐专用。坦宝宝，想死你了！我们来了。哦呦，这这么劲爆！你们继续啊。嗯，注意影响啊！哎呀，撒的一手好狗粮，好狗粮！就你话多，无聊。你们来干嘛？啊。是我叫他们来的，你让他们来干嘛？我们大家在一起聚聚吃火锅啊！可儿，不管发生天大的事情，先把肚子填饱，对不对？董事长，霍总裁毕竟还年轻，一时想不通，过几天就好了。呃，我会随时留意他的，不用管他。哎，董事长，您不是一向挺喜欢唐可儿的吗？不是一直还想撮合他们俩的吗？霍斌和唐可儿，他们俩还年轻，我想通过这次呢。让他们两个人共同经历，共同面对这次困难，以便让他们的爱情更加坚固，也是为了帮助霍斌成长。嗯，霍斌呐、啊，太孩子气。而且我也想看一看，陆翔是不是真的想帮他们办好购物节。如果他不是真心的，他就不会帮他。看来还是董事长考虑的周到。别给我抢！来来来来，大家都动起来啊！来，都吃点东西。哎，有句话怎么说来着？让暴风雨来得更猛烈些吧。我们只有吃饱喝足了，才有力气啊，跟那些人对着干，是不是？嗯，来，对对对对对，来来来，干杯干杯干杯！来呀！多吃点啊
，那个，我想敬大家一杯，给你们道个歉，是我连累了你们。我本来想帮你们把宣传片拍好的，但现在不单宣传片没有拍好，反倒让你们名誉都受损了。但你们放心，现在这个事情，我一定会很快挽回这个局面的。可儿，我们大家都知道这事儿啊，不怨你，要怪就怪。某些人就是一条鱼，心里一锅汤。你们说是不是啊？可不是，就是，冤有头债有主。可儿，我支持你。对，可儿，有什么困难，咱们一块儿扛。我们都相信你。来，来，干杯，干杯，干杯。来，菲菲，可儿，你不要把什么责任都往你自己身上揽。我们大家是一个集体，我们会帮你的。对，可儿，我们会帮你的。来，大家干杯！来，来来来，干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干！干烫到我，菲菲，我带你去敷个药。哎呀，敷什么药呀？你什么意思？说话拐弯抹角，有话直说。我说的还不够清楚吗？可儿是因为谁被停了职，你不知道吗？我们几个又是因为谁每天被网友骂，你也不知道。怎么着？现在还对受害者撒起气来了？你们是受害者，难道我就不是吗？我只不过去找朋友说了几句话而已，前后才八分钟，就造成今天这个局面，我错在哪儿了？我知道，你们想让我背黑锅，把我赶出外界是不是？我告诉你们，不可能，我没有错，公司没有权利让我走。菲菲，水没事吧？我带你去涂个药吧。我涂什么药啊？我不需要你同情。还有。你没事自作多情，发什么声明啊？不但事情没有解决，还把我连累成害大家的坏人，有你这么做闺蜜的吗？对不起啊，菲菲，我知道我现在说什么都没有用，但我真的不是故意的。崔大飞，你够了，可儿也是为了帮你，你不领情就算了，你发什么疯啊？好，你们都是好人，就我是巫婆，行了吧？菲菲，你走开啊！没事吧，哥？没事吧？你闹够了没有？龙总不在，也不知道什么时候能回来。好，谢谢。找不到龙总，怎么帮可儿证明清白？我就不信你不回来。龙总，龙总，我想和你谈谈，龙总。吴总，叔叔，鬼鬼祟祟来这干嘛？你是不是又想背后耍什么阴招？我还要问你呢，你到这儿来干嘛呀？是不是又想帮唐可儿？是，我是想找龙总帮唐可儿澄清。你别在背后搞小动作了。我跟你说了这么多话，你都当耳旁风是吗？你是个男人，男人最重要的是事业，事业明白吗？爱情算什么呀？我没有必要失言，只不过我不会像你在背后耍阴招，我会用我的方式证明。还有，我警告你，我不许你在背后伤害唐可儿，或许好好经营你的花直播，韩月的事情用不着你来管。我会用我的方式向你证明，我会完成我的使命。你真是个扶不起来的阿斗啊！可儿，你放心吧，就算天塌下来，还有我呢，我会保护你的。你怎么保护啊？你的方式就是离家出走。
。你怎么知道的？陈助理给我打过电话了。哎，我知道有时候我有点幼稚，但是我一定要跟我爸表明我的态度呀。我是你男朋友，我一定要站在你这边的。你站在我这边有什么用啊？问题还不是没有解决吗？我现在在乎的不是我被停职了。是他们现在这样名誉扫地，我觉得很对不起他们。可儿，我想一个人静一静。我陪你一会儿吧。走吧。好吧。南飞，是我太着急了，对不起，希望你别介意。为什么这么对我？你们为什么要这样对我？我是相信你的。我相信你，至少我和可儿是相信你的。而且我今天来的目的，也是来找你的。希望你能带我去见一下你那位朋友。你是说小洛？只有找到他，让他把所有的真相说出来，才可以证明可儿是无辜的，也可以还你一个清白，还所有人一个清白。霍斌，谢谢你。只有你，没有像他们一样指责我。别说这么多了，快去找小鹿吧。马上出来，配合的很好。这是去英国的机票，几个小时以后出发。那我什么时候能回来？听我通知吧。可是如果你没有接到我的通知，就私自回来和崔丹飞见面，你可小心点儿。酒楼肯定有监控摄像头，我们把下午的视频调出来，证明你在包厢里只待了七八分钟，这样那些传你给富豪饭局陪酒的谣言就不攻自破了。希望那些视频没有被删除。啊，我们到了。哎、怎么锁上了？这才几点呢？怎么回事啊？我就觉得不对劲呢，怎么没有人啊？里面开着灯。为什么外面还锁着门呢？我怎么觉得那么奇怪呢？喂，你们这帮不讲理的，把可儿害这么惨，有胆做出这种事儿，没胆承担的，做的乌龟啊！把门开开！开门呐！戴飞，你让开！啊？哦。
德妃，德妃，你没事吧？对不起啊，我不是故意的。没事没事。啊，我扶你去歇一下。好，来。你怎么样了？啊，没事没事。还疼吗？马上就不疼了。来，坐一下。哎，你等我一下，我马上回来。哦，你去哪儿啊？谢谢你啊，可儿有你这样的男朋友可真好。嗨，有什么好的？作为她男朋友，我连忙都没帮上。你已经很努力了。你别着急，我们一定会想到解决办法的。你刚才确实吉利一点，我们现在正在风口浪尖，千万不要留下什么把柄给别人。是啊，丹飞，我刚刚太冲动了，实在不好意思。不过幸好有你及时阻止了我。客气什么呀？这不是我应该做的事吗？我一定要帮可儿洗刷冤屈，让她相信我是有能力保护她的。来我家住，为什么？当然了，我现在离家出走了，只有你能收留我了。哎，哎，凭什么？哎哎哎哎哎，开门啊！开门，霍斌。哎，哎，这是我家。我知道，你心里有很多委屈，很不开心。我把药给你搁门口了，记得涂上啊。美丽的姑娘，你心情好点了没有啊？臭小子，敢趁我不在的时候调戏我们家可儿，看我怎么收拾你！啊！行了，别闹了。可儿，你终于笑了，你心情好点了没啊？嗯，还可以，但是我还没有想到办法帮大家挽回形象。你心情不好的时候可以去发泄一下嘛。嗯，怎么发泄呢？呃，你平时不高兴的时候用什么方式发泄啊？我想到了，我挂了啊！哎，哎，怎么给我挂了呀？臭丫头！好吧，那我就睡觉了。哎呀，睡上一个美美的觉，起来之后继续保护我们家可爱。菲菲，手没事吧？用了你的药，不疼了。哎，来，好了，过来，坐。哎呀，我跟你说啊，我把里面所有的敌人都想象成生活中的坏人，把他们杀个片甲不留。发现完之后，心情就会好很多的。火星爱人。对啊，哎，我以前在读大学的时候，我跟霍斌经常玩这个游戏。我们不是因为游戏走到一起的吗？嗯，但是分手之后就再也没玩过了。你们分手之后就再也没玩过了？嗯，那霍斌应该还不知道可儿就是他在游戏里的老婆吧？哎，可儿，要不我也来试试，你教教我。好啊，特别好玩，你看，而且特别简单啊。我跟你说，把这个游戏账号打开，登录账号
，先登录我的啊。火鸟快跑，输入密码。好，然后这就是游戏界面，进去就可以了。怎么样，你手好点没有啊？好很多了，谢谢。对不起啊，可儿，我知道你是因为我，才被停职的。我们是好闺蜜，说什么对不起啊？有什么问题，我们一起面对，一起解决，所有的问题很快都会过去的。谢谢，你能原谅我，真的特别开心，我也开心。哎，对了，今天拍宣传片之前，你说要跟我说什么事儿啊？宣传片之前，哎呀，你看我这脑子，我给忘了，估计不是什么重要的事。行，哎，我们再玩一局。好。丹飞，怎么就这么凑巧，让你比可儿先知道霍斌有失忆症的秘密？或许是冥冥之中的一种安排，让你获得了这次绝佳的机会。你必须好好利用这次机会，让霍斌对你有好感，这样你才能改变自己的命运。菲菲，快过来啊！菲菲，哎，来了。可儿，别怪我，是你逼我的。我一定要把霍斌抢过来。这游戏怎么玩啊？火鸟上线了，霍斌，算了，给他个惊喜算了。你好啊，好久不见。星星，谁跟你好久不见？你谁呀、啊？不回我。我好歹也是你老公痞子伯爵的兄弟，你这样也太无情了吧！痞子伯爵不是霍斌吗？吴子琪，徐亚魔。回了，早就仰慕大神的风采。明日中午十二点，可否约一局？行啊。OK。崔丹飞，明天中午就利用这个机会，让霍冰知道你才是他老婆。虽然只是游戏里的。但这是一个好的开始，你一定要抓住这个机会，跟他一点一点的拉近距离。哎，陆翔，哎，爸，这么早就来了啊？我妈打电话说有急事找我。啊，吃早餐啊，陆翔，你来了，吃早餐啊，来，走吧。哎，啊，妈，那个，你不是找我有急事吗？什么事情？还不是因为你弟弟的事儿啊。他说离家出走，昨天一晚上真的没回来，有可能睡在他朋友家里了。你别担心，你劝劝你弟弟，从小他最听你的话了。嗯。
，长大了，你这个当哥的不能不管啊！放心吧，妈，我知道了。走，吃早饭吧，走。嗯。喂，杜总，情况怎么样？他出门了，究竟要去哪儿？继续跟着，跟上。我现在有个重要的事情啊，那个你们没事就不要去我房间里面打扰我，放心，不会让人打扰你的。好，一会儿给你个惊喜，什么惊喜啊？保密，待会儿告诉你，先敲门啊。神神秘秘的，来了来了。滴滴滴滴呀！哎呀，你怎么来了？我饿了，可儿，有饭吃吗？哎，你蹭饭还挺好意思的嘛。那当然了，蹭女朋友的饭嘛，应该的嘛。行了，你去那边等我，还得一会儿呢。快去，那你快点啊，去吧。哎，蹭饭还带电脑，你职业病吧？十二点。我约了鸵鸟快跑上线玩一局啊！看着吧，可儿一会儿到了十二点，准回房间玩游戏。哎，你什么时候约的？昨天晚上。谁是鸵鸟快跑这个问题，在我心里已经困扰很久了。我比你更迫切的想知道他是谁。难道你就不期待着是唐可儿？当然期待啊！看着吧。是不是把时间忘了呀？不行，我得去提醒他一下。哎，可儿，十二点之前你能把饭做好吗？十二点，你不是还有事儿吗？什么事啊？就是。哎呀，行了行了，你别在这碍手碍脚的了，我还有很多事情要忙呢。哎、我跟你说啊，我菜马上就做完了。哦。马上，做好等着吃啊。不是可儿，难道是我弄错了？真的不是可儿。饭好了，托宾，上楼叫一下菲菲。啊、哦，好嘞。戴飞，可儿叫你下去吃饭。霍斌，霍斌啊，是你啊？可儿饭做好了，下来吃吧。哦，我刚刚在玩游戏呢。啊？你玩什么游戏啊？互相爱人。你玩这款游戏啊？对啊。鸵鸟快跑！鸵鸟快跑是你啊？对啊，痞子伯爵。你知道我是痞子伯爵？我们之前是见过。哦，我的意思是，我记性可能不太好。
你不但记性不好，你还很没有礼貌呢。想当年我们是一起玩游戏的战友，游戏外我们也是无话不谈的好朋友。可是有一段时间，你突然就不在线了。等我上线的时候，你也不理我，所以我就没有玩游戏啦。这两天心情不太好，我又玩了。不好意思啊，那段时间我家里面出了点事情。不过你后来怎么不跟我说呀？后来，我也不知道，可能是我心里还在怪你吧。反正你不提，我也就不提喽。不过现在我也不怪你了，因为我知道你不是故意的。你怎么知道的？难道你知道些什么？不好意思啊。那天我不是故意偷听的，那天你在医院跟李院长说的话，我都听到了。我以前错怪你了，原来你是得了失忆症。这件事可儿不知道，你要答应我，一定不要告诉他。我当然不会跟他说啦，任何人都接受不了自己有一个得了失忆症的男朋友嘛。放心吧啊。我也知道。这样瞒着他不好，但是我真的怕他知道了真相之后，会离开我。我理解你。每一个人守着自己的秘密很辛苦，很艰难。不过你放心，有我呢。以后你就把我当做一个小助理、垃圾桶，有什么不开心的你告诉我，有什么需要帮助的你也告诉我。放心，我一定帮你守好秘密。嗯，谢谢你啊，戴飞。谢什么呀？我帮你就是帮可儿，这不是一箭双雕的事儿吗？嗯，可儿，你这鸡蛋有点咸啊。咸？啊，下次我注意啊。哎，给。呀，我忘了。哎，啊、你帮我盛一下饭啊，我去叫他们啊。哦，好。来，加油吧，我鼓励你。啊加油！嗯。哎，可儿，我太饿了，我就先吃饭了，没等你。吃饭吧，下去吧。好。哇，好香啊！哇，可儿，是不是专门给我做的呀？看着不错啊，来，不错。你刚才去叫菲菲，怎么那么久啊？啊，他电脑坏了，让我帮他修一下。对啊，霍冰帮我修电脑来着。可儿，你不会吃醋了吧？没有。嗯、呃，我忘了，刚刚你说别让人打扰你，我还让霍冰叫你吃饭。没事儿啊，不打扰啊。喂，什么？开门了？好，马上过去。出什么事儿了？商务我让范甜甜和邵白头在饭店门口等着，门一旦开，我们就过去。戴飞可儿，我们走吧。去饭店干嘛？去找我去饭店的监控视频。对，嗯，只要找到那个视频，就能证明你只在里面待了八分钟，而不是去吃饭的。你们先去吧，我还有事儿。为什么？我，我之前约了陆翔。你放着正事不做，去约我哥干嘛？我跟陆翔也是去办正事，我们也是在找解决办法呀
。我哥能有什么解决办法呀、啊？我才是你男朋友，放着我不管，与我哥。霍斌，行了行了，时间来不及了。霍斌，我们先走吧。啊，走吧。我怎么闻着一股火药味啊？快吃吧。哦。可儿，为什么不是你啊？哎。怎么了，可儿？是不是不舒服啊？没有。你说一个男生会因为什么事情跟自己的女朋友撒谎？你是不是和霍斌吵架了？没有。我们现在去哪儿？我找人查了龙总的位置，他现在正在和一个人谈事情。我们现在过去堵他，好让他给你们证明清白。那个，嗯，昨天你们这儿的监控视频可以给我们看一下吗？对我们非常重要，求求你了。求我也没用啊，监控器三天前就已经坏了。啊，什么都没拍到。哎，那让我们见见你们的服务员也可以。对对对对对。你说的是发视频的那两个，已经被开除了。呃，开除了，为什么？第一天上班就给我们酒店惹这么大的麻烦，不开除留着干嘛？对对对，老板，你说的对。像这样的员工，我也会第一时间开除。不过，要不然你看这样，你把他们的电话跟住址告诉我，我去找他们，替你出口气。他们都是第一天上班，都没有办入职呢，我怎么知道他们的电话还有住址啊？我，行了行了，你们都别纠缠了啊，我还有事。哎哎哎，老板，老板，再想想办法。干嘛？放手。怎么办？看样子，酒楼这里是找不到任何线索了。霍斌，现在怎么办？霍斌，你不是让胡静和王美人去找龙总了吗？对、啊。我问一下。喂，怎么样了？喂，霍总，我们在茶楼外看到龙总跟一个男人进去了。好，我们现在去找你们，去跟他们会合吧。好。走了，走了，辛苦你了，谢谢老板。那我这儿的生意，你以后还得多照顾啊。我一年在外面请朋友吃饭也要几十万，照顾谁的生意不是照顾？嗯，肯定是老朋友啊。他们要是再找你，别理他们就是了啊。你放心，我明白。我走了，哎，慢走。他们俩怎么也来了？也是来找龙总的吧？那叫他们过来吧。不用，我们盯我们的，不用管他们。我们来这儿干嘛？一会儿你就知道了。两位需要点什么？康助理。我现在是这儿的服务员。怎么回事？现在龙总就在隔壁。那我们为什么不直接去找他？先卖个关子。等一下你就知道了。两位里边请。好不容易把你请过来，哎呀，你难死我了！龙总啊，啊，你这三番五次的打电话来约我吃饭，是公司出了什么问题吧？啊，高总啊，高总，还是你了解我呀？嗯，那好，我们边吃边谈啊，高总啊。您这是不让我把客套话说出来，直奔主题啊，你这是，啊，直奔主题多好啊！这么多年的兄弟了，有什么话直说，对对对,对，不用管人家小子，先喝茶啊，喝茶。哎，最近是刚从哪儿回来啊
，这不是刚从新加坡？哦，好了，小强，你一打电话我就回来了。哎呀，这地方去多了，感觉哪儿都不如国内，是不是啊？国外啊，没一些亲切的老朋友，能聚在一起喝喝茶，风景再好啊，你也觉得带着什么滋味啊？是不是啊？哎，这话在你。哎，对中国人来说，这人情自然比风景。大风来了，来来来，喝。你们怎么才来啊？他们他们在茶楼里面。霍斌，现在怎么办？我们进去就是为了让姓龙的把事实说出来。这名丹飞只是去见朋友，什么都没做。但那个龙总不是什么好人，他能答应吗？放心，有我在，不怕他不答应。这样，我跟丹飞先进去，你们就在原地待命。好，好，走。嗯，哎，好。其实我的公司是出了一点问题，都是因为上次那个项目嘛。哎，你们是谁啊？谁让你们闯进来的？龙总，你好，我自我介绍一下，我叫霍斌，爱捷集团的总裁，也是在凤凰饭局中因你而名誉受损的那几个女孩的上司。霍斌怎么来了？霍斌，陆总，我刚才看到霍总来了，直接闯进了包房内